ஒரு ஊர் சுமார் எட்டு மில்லியன் மக்கள் தொகை இங்கே ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு மக்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எண்பது லட்சம் மக்கள் தொகை நிறைந்த பிரம்மாண்ட மாநகரங்களில் ஒன்று ஒரு நாட்டுடைய முதுகெலும்பு கிராமங்கள் ஒரு பெரும் நகரத்துடைய முதுகெலும்பு அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற எளிய மக்கள் தான் எப்பயுமே பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாத இந்த நகரத்தில் இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு மக்கள் குடிசை பகுதிகளில் வசிக்கிறாங்க நாள் ஒன்றுக்கு லட்சக்கணக்கானோர் இடம்பெயர்ந்து பணி செஞ்சுட்டு போகிறாங்க அந்த மக்களில் பெரும்பாலானோர் இந்த நிலத்துடைய பூர்வீகமானவர்கள் இல்லை பல தரப்பட்ட மக்கள் பல வகையான தொழில்கள் இவ்வளவு கோடி பேர்களுக்கும் நீரும் உணவும் கொடுத்து தான் தோன்றின நாள் முதலா இன்னைக்கு வரைக்கும் தன்னை தேடி பழக்கி வந்தவங்களுக்கு வாழ்வழிச்சு நிலப்பகுதியாகத்தான் சென்னை இருந்து வருது பல தரப்பட்ட மக்கள் பல தரப்பட்ட மக்களை பார்க்கவே இங்கு நிரந்தரமாக தங்கிவிட்ட பல தரப்பட்ட மக்கள் விடுமுறையில் மட்டுமே ஊர்வாசம் தேடி போகும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் சொந்த ஊர்களை மறக்கிற அளவுக்கு இந்த சென்னையுடைய நெடி போதையான ஒன்று வெளிநாட்டு வாசிகளும் சென்னையுடைய பேரிரைச்சல் மேல காதல் கொண்டவங்களாகத்தான் இருக்காங்க ஒரு சமுதாயத்தோட உண்மையான வளர்ச்சி தொழிற்சாலைகள் நிரம்பி வழிகிறதுல இல்லை தனிப்பட்ட முறையில ஒரு மனிதனோட அறிவோட வீச்சும் வாழ்வியலும் மனித நேயமும் எவ்வளவு தூரம் புரிந்த நிலையில இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுதான் தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் மெட்ராஸ் சென்னையா பெயர் மாற்றம் அடையுது முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு வருடங்கள்ல ஒரு புறம் அழுக்குகள் நிறைஞ்சு சிங்காரத்தை சென்னை இழந்திருந்தாலும் மெட்ராஸுக்கான மவுஸ் என்னைக்குமே இருக்கதான் செய்யுது சின்னப்ப நாயக்கர் பிரான்சிஸ் டே மத்ராஸ் அப்படின்னு சுவாரஸ்யம் நிறைந்த வரலாறு கொண்ட இந்த நகரம் உண்மையில எளிய மனிதர்களுடைய மனித நேயத்தால மட்டும்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அன்பும் மனித நேயமும் அப்பழுக்கற்ற எளியவர்களுடைய குடிசைகள்ல மட்டும்தான் தஞ்சம் புகுந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் பொருள் தேடுவதை துறக்க முடியாம ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் வந்தேறிகளாகத்தான் இருக்காங்க அந்த ஓட்டத்துல இந்த பெரு நகர உற்பத்தியில எளியவர்கள் தங்களுடைய இருப்பை இழந்து போவதுங்கிறது வழக்கமாகி இருக்கு இந்த மண் கொண்டிருந்த வாழ்வியலும் அதோடைய எளிய மக்கள் மட்டும்தான் உன்னதமான இந்த பெரும் நகரத்துடைய நிறுவனர்கள் அவங்களுக்கான வெளிய வந்தேறிகள் வளர்கிறோம் அப்படிங்கிற பெயர்ல மெல்ல மெல்ல அவங்க கைகள்ல இருந்து பறிச்சுக்கிறது பொருளாதார உயர்வு அப்படின்னு சொன்னா அது ஆரோக்கியமானதல்ல அபத்தமான ஒண்ணு இந்த பெரும் நகரத்துடைய எளிய மனிதர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிச்சு அவங்களுக்கு உதவுறது வந்தேறிகளுடைய அத்தியாவசியம் இன்னைக்கும் ஒவ்வொரு சாலையுடைய வேர்கள்ல அவங்களுடைய மனிதநேயம் மட்டும்தான் ஈரம் மாறாம பாஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த காட்சியை பாருங்களேன் ஒரு கணம் ஆகாது அவர் தன்னுடைய வாகனத்தை நகர்த்திக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஆனால் பொருள் தேடும் குணம் எளியவர்கள் மத்தியில் இயல்பாகவே இருக்கிறதில்ல அதனால தான் இங்கே மனித நேயமும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு ஃபிக்ஸட் பிரைஸ் இடங்களில் தாராளமாகவும் ஒரு நாள் வியாபாரம் ஒரு நாள் சாப்பாடுன்னு வாழ்கிற எளிய மனிதர்கள் கிட்ட பேரம் பேசுறதும் தான் நம்மள்ல முக்கால் வாசி பேரோட இயல்பு ஆனா அவங்களுக்கு மனிதநேயம் இல்லாத பொருள் ஈட்டுதல் ஒரு நாளும் அவசியப்பட்டதில்லை கால ஓட்டத்துல எத்தனையோ மாற்றங்களை நாம கண்டாலும் சென்னை நகரத்துடைய எளிய மக்கள் கிட்ட நாம கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு மூன்று நூற்றாண்டுகளை கடந்த இந்த மாநகரத்துடைய கதை அந்த எளிய மனிதர்களுடைய பச்சை நரம்புகள்ல துயில் கொண்டிருக்கு நன்றி